是瑞西，花蕊的蕊，希望的希。今天，你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。好像爱情这件事儿。不是你努力了，就会有好的结局。电影《从你的全世界路过》里，猪头一边追着远去的出租车，一边哭着喊：“没有你，我要怎么活？”可他也没有拦住要离开的燕子。《大话西游》里，至尊宝踩上了七彩祥云，但还是错过了紫霞仙子。网易云音乐，陈奕迅，我们那首歌下面。有三十三万条留言，或许这三十三万人都曾经在迟迟不能入睡的晚上，想起曾经错过的某个人，想来想去，一声叹息。年少时不知天高地厚，以为梦想和爱人都轻而易举，可后来，既没有成为理想中的样子，也没有得到想要的爱人。好像我们的人生不该这样，可又觉得只能这样。朋友和初恋多年未见，几个月前在他乡偶然重逢，在一间露天咖啡馆里，朋友看着曾经的爱人，内心有着某种情绪，却不知如何表达。那个人他变老了，胡茬还没来得及刮。他的背，不像以前笔直了。他笑着说：“每天晚上下班回家，都要带娃。”阳光洒在这个男孩的身上，让朋友恍惚间觉得，时间退回到了几年前，他们还在一起的时候。他们认识彼此的朋友、家人，他们共同策划着未来的人生，他们都曾经无比虔诚的向神明祈祷。保佑他们永远在一起。可有些分离，原因至今让人捉摸不清。后来我问他：“你遗憾吗？”他在微信上输入了很久，却只回了我一句：“有些人，能再见一面就够了，能问候彼此，就已经很好。”这不是他们想要的结局，但却是他们之间最好的结局了。杨千嬅在《少女的祈祷》里唱：“祈求天地放过一双恋人，怕发生的永远别发生。”但生活却又总是怕什么来什么。或许所有的分别都会经历从“我最大的遗憾是你的遗憾与我无关”的无奈。到，我感觉到幸福，是看到你幸福的坦然。有一次公司聚会，男同事喝得晕晕乎乎，靠在我身边，给我看他前任的朋友圈。那个女生换了一份喜欢的工作，那个女生雨天没有打上车，一个人撑着伞走了一个小时才到家。那个女生后来谈了新的恋爱，和男朋友一起去厦门旅行。那个女生穿上了婚纱，手里捧着花儿。那是她翻了无数遍的一条条记录，也是她无法继续参与的人生。她幻想着，如果他们还在一起，女孩是不是就不用一个人在深夜淋雨？他期待着和他再来一组情侣旅行写真，那是他们曾经说好的事情。他也曾经信誓旦旦的承诺会给他一个独一无二的婚礼，到头来却没有合适的身份出席。他哽咽的跟我说道：“为什么我们一定要和爱的人错过？”我脑海里组织着语言，想要给这个深夜突然脆弱的男孩一点安慰。可没等我回答
他就站起身来，去和别的同事聊天了。我想，或许他根本不需要我给他的答案，又或者在他心里，早就在无数个放不下的日子里，已经有了答案。有一个人，匆匆陪你走过一程，又乍然离场，他未曾留下什么。却最快的让你成长。关于我们，你还遗憾吗？遗憾没有好好告别，或者没好好跟对方说声感谢。遗憾，如果我们都在成熟一些，结局会不会就因此改变？风会错过起雾的天气，阳光会错过阴沉的雨季。我不能看你白头，但会有人陪你到最后。也不要难过，什么都不必再说。只希望有一天，你想起和我有关的岁月，不曾感到蹉跎。